హలో లిజనర్స్ వెల్కమ్ టు ఇంటర్వ్యూస్ విత్ రేడియో ఖుషీ డాట్ కామ్ సినీ ప్రముఖుల మనోభావాలను తెలుసుకునే కార్యక్రమం ఇంటర్వ్యూస్ విత్ రేడియో ఖుషీ డాట్ కామ్ కు స్వాగతం మీతో ఉన్నాడు మీ వరకు ఇప్పుడు మనం కలుసుకోబోతోంది ఎవరిని తెలుసా అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు సై సినిమాల ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని తన నటనా ప్రతిభతో మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న నటులు శశాంక్ మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని అలరించడానికి కావ్యాస్ దారీ చిత్రం ద్వారా మీ ముందుకు రాబోతున్నారు వివరాలు ఏమిటో శశాంక్ గారి మాటల్లోనే విందాం హాయ్ శశాంక్ హలో అండి వెల్కమ్ టు అవర్ షో అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కావ్యాస్ డైరీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్ అంటే మేడం మంజుళ మేడం కి చాలా గ్యాప్ తర్వాత వస్తుంది చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వస్తున్నాయి సినిమా సో అందులో మీరు ఎట్లా ప్రేక్షకులకు ఎట్లా కనపడబోతున్నారు కావ్యాస్ డైరీలో వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న మూవీ అది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మిగతా చిన్న చిన్న వస్తువు వెళ్తుంటాయి బట్ రివాల్స్ అరౌండ్ దీస్ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ సో వన్ అమాంగ్ దెమ్ ఈజ్ మై క్యారెక్టర్ సో ఫస్ట్ టైం నా ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెరీ యాక్టివ్ అండ్ బబ్లీ ఎనర్జెటిక్ రోల్ చేస్తున్నానండి అంటే ప్రీవియస్లీ నేను మోర్ ఆఫ్ సీరియస్ అండ్ సటిల్డ్ రోల్స్ చేశాను అదర్ దెన్ అనుకోకుండా ఒకరోజు పార్టీ తప్ప బట్ దీంట్లో మాత్రం ఫుల్ ఫ్లెష్ ఇంకా అసలు ఆల్ ద టైమ్ ఆన్ ద టోస్ ఉన్నట్టు ఎనర్జీ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కనిపిస్తుంది వెరీ బబ్లీ అండ్ యాక్టివ్ అండ్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ డూ అది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా కానీ ఐ ద కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఫ్రమ్ మీ ఈజ్ లైక్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రోల్ మేడం కూడా చెప్పారని ఇంటర్వ్యూలో ఒక డిఫరెంట్ రోల్ చేస్తున్నారు శశాంక్ చేశారని చెప్పేసి సో అంటే ఎట్లా ఉంది క్యారెక్టర్ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది అసలు వెరీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ వి వర్క్ అవుట్ అంటే కేర్ కేర్లెస్ కూడా కాదు కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నట్టు బేసిక్ గా అంటే పెక్యులియర్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ దేనికి పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోకుండా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు ఎవరన్నా కొట్టినా ఎవరన్నా ఏదైనా అన్నా గానీ ఏది హార్ట్ కి తీసుకోడు ఇప్పుడు మనం అంత చాలా లైట్ తీసుకునే క్యారెక్టర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మనం ఎవరినైనా మన ఏదైనా అంటే అప్పుడప్పుడు ఫీల్ అవుతాం ఫీల్ అయినట్టే అనిపిస్తుంటది ఆ క్యారెక్టర్ కి మనం చూస్తుంటే బట్ ఇమీడియట్ గా ఏదైతే చేశాడో అది చేయడానికి వెనక్కాడు అది మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా చేస్తాడు అలాంటి సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ లైట్ తీసుకునే టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎట్లా ఎంటర్ అయ్యారు అండి మంజుల గారు ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ అని అనుకున్నప్పుడు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యారు ఫస్ట్ రైటర్ ద్వారా కథ చెప్పారు నాకు చార్మీతో కాంబినేషన్ వి వాంట్ యూ అని చెప్తే ఓకే ఫైన్ ఫస్ట్ నేను వాట్ ఎనీ ఫ్రమ్ హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నేను ఫస్ట్ అయితే స్టోరీ అండ్ నా క్యారెక్టర్ వాట్ హీరోగానే చేయాలి అన్నది నెవర్ మై క్రైటీరియాస్ వస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బట్ ఎనీ రోల్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ఐడెంటిటీ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఏదో ఉంటే అది ఓవర్ ఇట్ ఈస్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు ఇంతవరకు చేయను కూడా ఎప్పటికీ సో దీంట్లో ఆయన ఆమె చెప్పినప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంద్రా ప్రొడక్షన్స్ మంజుల గారు అంటే ఇట్ ఈస్ బిగ్ బ్యానర్ అండ్ నాకు ఇంతవరకు బిగ్ బ్యానర్స్ నుంచి అంత పెద్దగా ఎప్పుడు సినిమాలు రాలేదు అండ్ బిగ్ బ్యానర్ రావడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లక్కీ ఛాన్స్ ఫార్ మీ అనుకున్నాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ గుడ్ రోల్ యాజ్ ఐ వాంటెడ్ సో ఫస్ట్ నన్ను అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు రోల్ కూడా బాగుంటే బాగుంటే మంచిది అన్న ఫీలింగ్ ఉండేది నాకు అంటే బిఫోర్ నరేటింగ్ ద స్టోరీ ఫార్చునేట్లీ ద రోల్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ మంచి గుడ్ టెక్నికల్ టీమ్ అనిపించింది డైరెక్టర్ కానీ కెమెరామ్యాన్ ఎడిటర్ ఎవ్రీబడి సో ఒక మంచి సినిమాలో ఒక మంచి రోల్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మన కెరియర్ కి హెల్ప్ అవుతుంది దట్ వాజ్ అ మెయిన్ థింగ్ విచ్ అట్రాక్టెడ్ మీ అండ్ పుల్ మీ టూ దిస్ ఫిల్మ్ అదేవిధంగా డైరెక్టర్ కరుణ ప్రకాష్ గారి గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇస్ అ వెరీ గుడ్ అంటే మంచి డైరెక్టర్ అని చెప్పేసి మేడం చెప్పారండి అదేవిధంగా అంటే ఆయనకి ఇది ఫస్ట్ సినిమా సో ఆయనతో చేయటం ఎలా ఉంది అసలు ఆయన ఎట్లా ఉంది అసలు ఆయన మేకింగ్ అంతా ఎట్లా ఉంది ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ వర్క్ ఎట్లా ఉంది సో పర్సనలీ కరుణ ప్రకాష్ గారు ఈజ్ అన్ యాడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ సో యాడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అన్నప్పుడు ఫిల్మ్ మేకింగ్ కి దానికి కొంచెం దేర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ సో ఆయన ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎవరో తెలీదు బట్ మన వరకు మనం ఆయనతో సినిమా చేస్తున్నప్పుడు జనరలీ మనం కొంచెం రీసెర్చ్ అనుకుంటాం
అసలు ఏజ్ కి సంబంధం లేకుండా చాలా ఫ్రీగా హాయిగా ఉన్నారు ఆయన సేమ్ థింగ్ షూటింగ్ అప్పుడు అలానే ఉంటే హాయి అనుకున్నాను సీరియస్ గా ఉండి అలా ఇవ్వకుండా ఇలా ఉంటాయి అసలు ఆయనతో చేస్తే సినిమా పిక్నిక్ లో ఉన్నట్టే అండి అసలు సీరియస్నెస్ ఉండదు ఏది ఉండదు అంటే వర్క్ వచ్చేటప్పుడు సీరియస్ ఆయన పర్సనల్ గా ఎవరితో సీరియస్ గా ఉండడం అలాంటి చాలా సరదాగా ఉంటారు హోవర్ ఇట్ ఇస్ బిగ్ ఆర్ స్మాల్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ 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 జోవియల్ గా అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఆయన సో అంటే షూటింగ్ సెట్ మొత్తం ఇట్ వాస్ వెరీ వైబ్రెంట్ అండ్ జోవియల్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఉండింది షూటింగ్ లో బికాస్ ఆఫ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ బికాస్ హీ ఈస్ ద మెయిన్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షేప్ ఆయన ఆయన బాగుంటే అందరూ బాగుంటారు సో దట్ హెల్ప్ ద లాట్ బై డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఏదైనా సీన్స్ ఏమన్నా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటాయని చేసి చూపించడం కానీ అట్లా అట్లాంటి సందర్భాలు ఎదురయ్యాయండి మోన్ ఆఫ్ ఆయన ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అంటే అంటే చేసి చూపించే టైప్ ఆఫ్ కైండ్ అంటే మొనాటని జనరలీ చేసి చూపిస్తుంటే అప్పుడప్పు మొనాటని వచ్చేస్తుంది ఆయన ఏంటంటే వాట్ మై యాక్టర్స్ కెన్ డూ ఫర్ సిచ్యువేషన్ ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రియాక్ట్ అని చెప్తారు ఆయన సో ఫార్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఐ రియాక్ట్ ఇన్ మై రియల్ లైఫ్ ఆర్ నా నా లైఫ్ లో ఇప్పుడు సేమ్ ఇన్సిడెంట్ నా పర్సనల్ లైఫ్ లో వచ్చింది అనుకోండి నేను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను అలా రియాక్ట్ అయ్యే అవమని చెప్పేవారు దెన్ దాన్ని కొంత తగ్గించో లేదంటే కొంచెం యాడ్ చేసో వాట్ ఎవర్ అకార్డింగ్ టు హీజ్ విజన్ తను చేంజ్ చేసుకునే వాళ్ళు మేము వర్క్ చేసేస్తే అప్పుడు స్పాంటనిటీ గా ఏదైనా డెవలప్ చేసుకుని వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇఫ్ నాట్ సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ నేను చేసిందే ఆయనకి పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది అంటే హీ వుడ్ రిటైన్ దట్ సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ డైరెక్టర్ బేసిక్గా మీ ప్రీవియస్ డైరెక్టర్స్ రాజమౌళి గారు కానీ తర్వాత చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కానీ సో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క స్థాయిలు సో ఏం ఎలా ఉంది వాళ్ళతో ఇప్పుడు చందు గారు వచ్చి హిస్ వెరీ పర్ఫెక్షనిస్ట్ అంటే మనం టు ద కోర్ యాక్చువల్లీ ఆయన ప్రతిది ఎలా అయితే అనుకున్నారో అలా ఉంటే తప్ప ముందుకెళ్ళరు అదే సేమ్ టైం రాజమౌళి గారు కూడా ఈ సీజ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఆయనలో ఒక ఎనర్జీ ఉంది విచ్ సంబడి మైట్ హ్యావ్ సంబడి మైట్ నాట్ హ్యావ్ సో ఆల్ ద టైమ్ ఆయన ఆయన టోస్ లో అండ్ హీ లైక్స్ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ షో టు దీస్ యాక్టర్స్ చందు గారు ఏమో ఆయన చెప్పేవారు మూరు ఈయన ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి సందర్భం ప్రకారం చెప్పేవారు అప్పుడప్పుడు లేదు ఇలా అంటే అలా చూపించేవారు ఆ టైప్ ఈయన అండ్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క డిఫరెన్స్ ఉంటుంది హీస్ మోర్ ఆఫ్ హీస్ వెరీ జోవియల్ అండ్ కూల్గా ఉంటుంది అంటే సెట్ లో సీరియస్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అలాంటిది ఏమి ఉండదు చాలా సరదాగా హ్యాపీగా పిక్నిక్ లా చేసేసుకుంటారు ఆ సీరియస్ అన్నది సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ రేర్ గా వస్తుంది ఎప్పుడైతే తను అనుకుంది చాలా టైం పట్టేసి ఏదో కారణం వల్ల యాక్టర్స్ వన్ టెక్నీషియన్స్ వన్ నో ఎనీబడి హూ ఎవర్ మై విత్ రీజన్ ఆ టైమ్ లో మాత్రం ఇంకా టూ మచ్ సీరియస్ అయిపోతారు అసలు ఏదో అయిపోతున్నట్టు వర్క్ చేసి రూఫ్ ఎగిరిపోద్దేమో అన్న లెవెల్ అరెస్ట్ చేస్తారు బట్ వేర్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ అంటే దేర్ ఇస్ నో సచ్ సిమిలారిటీ ముగ్గురుది దే ఓన్ ఇన్ ఇండివిజువల్ ఓన్ స్టైల్స్ బట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గుడ్ దేర్ ఇన్ ఓన్ దేర్ వేస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఓన్ వేస్ అదేవిధంగా మ్యూజిక్ పరంగా కూడా ఆడియో రిలీజ్ అయింది చాలా ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఆడియో పరంగా కూడా సో దాని గురించి కూడా చెప్పండి అంటే మ్యూజిక్ పరంగా అంటే పర్సనల్ గా నచ్చిన సాంగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫస్ట్ ఈ మూవీలో వచ్చి కావ్యాజ్ డైరీలో ఆల్ సాంగ్స్ వెరీ మెలోడియస్ సాంగ్స్ దేర్ ఇస్ నో ఫాస్ట్ బీట్ నో ఫోక్ నో మాస్ సాంగ్స్ ఎనిథింగ్ అండ్ స్టోరీ గర్ ఇట్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్ మూవీ ప్రజెంట్ చేసిన స్టైలే వెరీ రియలిస్టిక్ వేద సో ఆ రియలిస్టిక్ వేకి సాంగ్స్ వచ్చేటప్పటికి కూడా అలానే చేశారు ఏదో సాంగ్స్ అనేటప్పటికి వేరే స్టైల్లో కొంచెం మోర్ కమర్ ఇట్స్ ఇట్స్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఉంది బట్ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్మాట్ లో కాకుండా స్టోరీలోనే అంటే సాంగ్స్ జరుగుతుంటే కూడా స్టోరీ రన్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది తప్ప ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సాంగ్ సాంగ్ వచ్చినట్టు ఉండదు సో అలాంటి సినిమాకి సాంగ్స్ అన్నప్పుడు వెరీ మెలోడియస్ మను వారు టెరఫిక్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు నాకు పర్సనల్ గా చాలా రోజుల తర్వాత ఈ ఆల్బమ్ విన్న వెంటనే నచ్చే సాంగ్స్ చాలా ఉన్నాయి అనిపించింది నాకు అంటే హమ్ చేసుకునే సాంగ్స్ కానీ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ డిఫికల్ట్ టు ఈవెన్ సింగ్ సో చాలా మందికి డెఫినెట్లీ సాంగ్స్ విన్న వెంటనే నచ్చుతాయి అట్లీస్ట్ డెఫినెట్లీ నాకు తెలిసి ఆ ఫైవ్ లో త్రీ సాంగ్స్ అయితే విన్న వెంటనే నచ్చుతాయి మిగతా టూ కూడా వింటూ ఉంటే నచ్చేస్తాయి అండ్ వెరీ హమ్మింగ్ లో హమ్మింగ్ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ఐ థింక్ హీస్ వెరీ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తెలుగులో ఐ థింక్ హిల్ గ్రో మను రమేషన
సో డెఫినెట్లీ ఫిల్మ్స్ అన్నప్పుడు ఆయన యాడ్స్ లో ఏదో చేస్తారో అది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో దానివల్ల షార్ట్ కంపోజింగ్ కానీ ఫ్రేమ్స్ కానీ కొంచెం రెగ్యులర్ ఫిల్మ్స్ లో ఉన్నట్టుగా కొన్ని చాలా ఉంటాయి ఈ సినిమాలో అండ్ మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు మీరు అన్నట్టు ట్రైలర్స్ చూసినప్పుడు షార్ట్స్ ఎడిటింగ్ ఫార్మాట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ యాడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ స్టైల్ లో ఆయన ఎక్కడైతే నెసెసరీయో ఆ ప్లేసెస్ లో చేశారు ఈ సినిమాకి సో దానివల్ల టోటల్ ఓవరాల్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వచ్చి కొంచెం కొంచెం కొత్త కొత్తగా కనిపిస్తుంది మనకి ఇట్స్ ఇట్ ఇట్ ఐ డోంట్ సే దట్ కొత్త గ్రేట్ స్టోరీ ఫ్రమ్ న్యూ స్టోరీ మేము చేసామని బట్ ద వే ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అండ్ డెఫినెట్లీ అ న్యూ ఫార్మాట్ నో డౌట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ అట్రాక్ట్ ద ఆడియన్స్ ఎందుకంటే శశాంక్ ఖాన్ గానీ అయితే సినిమాలో మీరు చేసిన క్యారెక్టర్ గానీ తర్వాత అనుకోకుండా ఒక రోజులో చేసిన క్యారెక్టర్ తర్వాత సై డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ చేశారు అంతా కూడా సో ఇందులో అంటే ఏ విధమైన ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే యాజ్ ద సిమిలర్ ఫార్మాట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా లేదంటే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది వాటి అన్నిటికన్నా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా సిమిలర్ అయితే అసలు ఉండదండి బట్ నేను ఏ సీన్ లో సినిమాలో కనిపిస్తున్నా మొత్తం లైవ్లీగా సినిమా అంతా హడావిడిగా ఉంటుంది ఫుల్ లైవ్లీగా ఉంటుంది అంటే అప్పటి వరకు మీరు ఏదో కొంచెం ఓకే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమోషన్ గానీ ఇంకోటి గానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీ డ్రామా ఏదైనా చూస్తూ అలా ఇన్వాల్వ్ అయిన మూవీలో నేను వచ్చాను అనేటప్పటికి ఆ లైవ్లీనెస్ వచ్చేస్తుంది మూవీలో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది సో ఆల్ ద టైమ్ ఆన్ ఈ స్టోర్స్ చెప్పాను కదా ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా ఎవరితోనైనా ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ బడీ హూ హూ ఈస్ టాకింగ్ టు ఆల్ ద టైమ్ లౌడ్ గా ఉంటుంది బేసిక్ గా లౌడ్ అంటే ఓవర్ యాక్టింగ్ అన్న లౌడ్ కాదు బట్ సటిల్ గా ఉండకుండా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది బాడీ లాంగ్వేజ్ లో గానీ ద వే ఈ స్పీక్స్ ఎవ్రీథింగ్ అదేవిధంగా చార్మి గారితో మీకు ఇది రెండవ సినిమా రీసెంట్ గా టూ థౌజండ్ సెవెన్ నంది అవార్డు ఆవిడ నంది అవార్డు వచ్చింది మొన్ననే సో అంటే ఆవిడతో చేయటం ఎలా ఉంది తర్వాత ఇది సెకండ్ మూవీ అంటే మీ కాంబినేషన్ అంటే సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి ఈ సినిమాలో మొత్తం సినిమాలో మాక్సిమం సీన్స్ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయండి అండ్ వర్కింగ్ విత్ చార్మి ఆఫ్టర్ అనుకోకుండా ఒక రోజు ఈజ్ వెరీ నైస్ అప్పుడు తనకు తన దాన్ని అనుకోకుండా ఒక రోజు చేసే ముందు తను నాతో పరిచయం లేదు బట్ ఆ ప్రాసెస్ లో మేము జస్ట్ యాక్టర్ రిలేషన్షిప్ కాకుండా వీఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ తనతో చేయడం ఇంకా వెరీ కంఫర్టబుల్ మోర్ దెన్ అనుకోకుండా ఒక రోజు ఇప్పుడు ఇంకా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది అండ్ రీసెంట్లీ తనకు నంది అవార్డు వచ్చింది ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ షీ ఈస్ షీ డస్ ఆల్వేస్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ కి స్కో వాల్యూ ఇస్తూ తను వర్క్ హార్డ్ చేస్తుంది దానివల్ల దానికోసం సో సేమ్ దీంట్లో కూడా తను చాలా కాంప్లికేటెడ్ రోల్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ ఇమోట్ చేయాలి తను అండ్ ఐ థింక్ షీ హెస్ డన్ ఎఫిక్ జాబ్ ఫియర్ పార్ట్ వాట్ ఎవర్ ఎనీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇమోషన్ షీ హెస్ డన్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ కంపేర్ టు హదర్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్ మోర్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో కంపేర్ టు హర్ ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ ఎనీ ఫిల్మ్ అనుకోకుండా ఒక రోజు కానీ తన తన వేరే సినిమాలు అయినా కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే వెరీ మెచ్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్ అసలు కళారంగం పట్ల అట్లా మీకు అసలు ఎలా ఆసక్తి కలిగింది అసలు ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారండి అసలు మీరు బేసిక్ గా నాకు సినిమాలలో ఎంటర్ అవ్వాలన్నది సినిమా చూడాలంటే చాలా ఇష్టం అండి ఫస్ట్ నుంచి ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి సో నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ లో సమ్ టైమ్ ఎందుకో అసలు ఒకసారి అంటే ఆ టైం కి మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు బట్ ఏదో ఒక ట్రై చేద్దాం అన్న ఫీలింగ్ స్టడీస్ లో ఓకే యావరేజ్ బాగా చదివేవాడిని బట్ ఆ స్టడీస్ అనేటప్పటికి ఇంట్రెస్ట్ ఫిల్మ్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది చూడడానికి చేయడానికి అన్నది కూడా కాదు ఆ టైమ్ లో బట్ సమ్మో లెట్స్ ట్రై అని చెప్పి చిన్న పోర్ట్ఫోలియో కైండ్ ఆఫ్ రెడీ చేసుకుని ఎవరినన్నా కనుక్కొని ఏదో అన్నా మొత్తానికి ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగి ట్రై చేశాను బట్ నథింగ్ వర్క్ అవుట్ ఓ టూ ఇయర్స్ ట్రై చేశాను నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీ నైన్ ఎండింగ్ టూ థౌసండ్ వన్ వరకు సో టూ థౌసండ్ వన్ లో అసలు నా సైడ్ నుంచి ఏదైనా ప్రయత్నం చేసే ముందు ఫస్ట్ నేను ఏదైనా కోర్స్ చేయాలి బికాస్ ఎక్స్పోజర్ లేదు మనకి ఏం తెలియదు అసలు సో సంథింగ్ ఏదైనా తెలిస్తే మనకి బాగుంటుంది రేపు ఏదైనా అవకాశం వచ్చినా చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో దీక్షిత్ గారి దగ్గర మీడియా వర్క్ షాప్ అని యాక్టింగ్ లో జాయిన్ అయ్యాను టూ థౌసండ్ వన్ అక్కడ నాకు ఆర్ఎన్ రాజేష్ ఆర్ఎన్ నరేష్ అనిల్ వీళ్ళందరూ పరిచయం అయ
సో తర్వాత స్టెన్ డైరెక్టర్ తో వాళ్ళతో మాట్లాడితే అసలు ఏంటి అని మనం జనరల్ కనుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి ఇది ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ రోజు నలుగురు హీరోల్ సినిమా దానిలో యువర్ వన్ ఆఫ్ ద హీరో అన్నారు నేను బాబు హీరో అనగా నాకేం అర్థం కాలేదు ఆ టైంలో ఆయన ఇంటికి ఫోన్ చేసి అమ్మకి నాన్నకి చెప్తే వాళ్ళకి ఎలా దాన్ని ఎలా డైజెస్ట్ చేసుకోవాలన్నది అర్థం కదా అడుగుంటే అప్పటి వరకు మామూలు చిన్న చిన్నది ఏదో ట్రై చేస్తే ఎప్పుడు ఏది వర్కౌట్ అవ్వలేదు అలాంటిది ఒకేసారి ఒక వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ నీకు వచ్చేసింది అనేటప్పటికి నాకు అది హ్యాపీనెస్ తో సర్ప్రైజ్ గా ఫీల్ అవ్వాలా షాకింగ్ గా ఏంటో అర్థం కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ స్టార్టెడ్ దెన్ ఆఫ్టర్ అయితే రిలీజ్ అయింది మంచి పేరు వచ్చింది దాని టైప్ టు కే గ్యాప్ బికాస్ సరైన ఆఫర్స్ రాక అది ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ అగైన్ ఐ డి సై అయితే సినిమా ఇప్పటికే అది ఒక మార్గాన్ని మిగిలిపోయిందండి అది సో మంచి పర్ఫార్మెన్సెస్ అందరూ కూడా చాలా చక్కగా వచ్చింది తర్వాత సినిమా ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా కింద అట్లానే ఉండిపోయింది అది సో అంటే చూసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఫ్రెష్ గానే ఉంటుంది ఆ సినిమా ఎప్పుడు టీవీలో వచ్చినా కానీ అది సో చేసినప్పుడు ఎట్లా ఉంది అసలు యాక్చువల్ గా అప్పుడు ఆ టైంలో ఏంటి సార్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత చంద్రశేఖర్ రియలైటీ కూడా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సో ఎట్లా ఉంది అసలు యాక్చువల్ గా అప్పుడు నాకు పర్సనల్ గా యాక్టింగ్ గానీ ఫిల్మ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేనందువలన లేదు కాబట్టి నాకు అలాంటి వాడికి ఆ టీమ్ తో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రావడం అన్నది నాకు ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అండి బికాస్ కంప్లీట్ యంగ్ టీమ్ న్యూ టీమ్ సంథింగ్ ఏదో కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి అన్న ఎంతూజియాజం ఎనర్జీ అందరిలో ఉంది అప్పుడు యాక్టర్స్ లో గానీ టెక్నీషియన్స్ లో గానీ బికాస్ ఎవ్రీబడి వెర్ న్యూ అండ్ సిన్స్ చందు గారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హీస్ వాజ్ ఎ కంప్లీట్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ అంటే ఏదైనా కానీ టు ది కోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయితే తప్ప తను ఓకే చేయరాదు అలాంటి డైరెక్టర్ తో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లో చేయడం వల్ల నాకు ఏంటంటే నాలాంటి వాడికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళకి మాక్సిమం ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్క ఫిల్మ్ తో వచ్చేసింది నేను అప్పుడు కూడా చెప్పాను అప్పుడు నాకు ఏంటో టెన్ ఫిల్మ్స్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ జస్ట్ వన్ ఫిల్మ్ తో వచ్చినట్టు ఫీలింగ్ నాకుంది అని అండ్ ఐ గివ్ ఫుల్ క్రెడిట్ టు మై డైరెక్టర్ ఫర్ దట్ అండ్ అయితే ఇట్ సెల్ఫ్ వాట్ ఎవర్ షూటింగ్ పార్ట్ ఎక్కడ మేము ఫారెస్ట్ లో చేసాం అక్కడ ఇక్కడ చేసాం వర్క్ షాప్ చేసాం షూటింగ్ కన్నా ముందు సో మేము బేసిక్ ఐదు టీమ్ అంతా కలిసి బికాస్ ఎవ్రీబడి వెర్ న్యూ సో ఆ షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాక మనం స్ట్రగుల్ అయ్యకన్నా ముందు చేస్తే బెటర్ అని వన్ మంత్ వర్క్ షాప్ బెటర్ సో దానివల్ల మాకు ఏంటంటే సినిమాలో ఎలా ఫ్రెండ్స్ రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం యాక్చువల్లీ సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ స్పాంటేనియస్ గా ఒకరిని ఒకరు హెల్ప్ చేసుకోవడం కానీ అసలు చాలా సరదా ఉంది అయితే చేసేటప్పుడు మాత్రం అండ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కి నాకు అంత మంచి పేరు రావడం ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఫర్ దట్ సో చందు గారు ఈజ్ లైక్ ఈజ్ అమేజింగ్ అంటే ఆయన అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి నాట్ ఓన్లీ మీ ఎనీబడి ఎనీబడి ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్ ఫోర్ హీరోస్ విలన్ ఎనీబడి యూ టేక్ ఎవ్రీబడీస్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఈజ్ వెరీ వెల్ స్కెచ్ అండ్ డిజైన్ జస్ట్ మనం వెళ్ళి ఆయన ఏం చెప్తారో వచ్చేసి వచ్చేస్తే యూ విల్ గెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ నో డౌట్ సో వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టీమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ తో చేసినటువంటి అయితే సినిమా తర్వాత ఇమీడియట్ గా మీరు రాజమౌళి గారు లాంటి ఒక మెగా డైరెక్టర్ ఆయన చేతిలో సినిమా అవకాశం రావడం అంటే గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండి సో ఈ అవకాశం ఎలా వచ్చింది అసలు ఇది ఒక డిఫరెంట్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన డీల్ కూడా డిఫరెంట్ గానే చేస్తారు ఆయన సినిమా పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఆ సినిమాలో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సన్నివేశాలు ఉండడం జరిగింది మీ కాంబినేషన్ నితిన్ గారు మీ కాంబినేషన్ లో సో ఆ సినిమా గురించి కూడా చెప్పండి సో అయితే తర్వాత యాక్చువల్లీ నేను ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అసలు ఏం చేయలేదండి అంటే వాంటెడ్ గా తీసుకున్న డెసిషన్ ఏం కాదు అది ఆ టైంలో నాకేంటంటే మై పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఆల్వేస్ వాజ్ వర్క్ ఇస్ మోర్ ఫర్ ఎనీబడి మనీ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ ఏ సినిమా పడితే ఆ సినిమా వచ్చేస్తే చేసేసి ఒక టూ ఇయర్స్ ఉండి డబ్బులు సంపాదించి దాని తర్వాత ఎవరు చేయరు అంత సినిమాలు అలాంటి సిచ్యువేషన్ నాకు వద్దు సో బట్ ఆ టైంలో నేను ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఆల్ దీస్ పీపుల్ చందు గారు కానీ గంగరాజు గారు కానీ వీళ్ళందరూ నాకు ఆల్ ద టైం గైడెన్స్ ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు యాజ్ ఇట్ ఇస్ సో నేను అప్పుడు అనుకున్నాను ఓకే సంథింగ్ కొన్ని రోజులు ఒక పీరియడ్ పెట్టుకుని అప్పుడు వరకు వెయిట్ చేసి మినిమం సంథింగ్ గుడ్ వచ్చినప్పుడు చేయాలి అన్న ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ తో ఐ వెయిటెడ్ సో బట్ ఆల్ ద టైం అన్ని అయితే
almost hero ki equal except for songs who are very low angle of less there almost hero ki equal unna weightage unna role adi and i na katha cheppi a cheppesi and you have to idi nik anukuntanu inga nannu adigara aina baundha nu chestam ani adigara aina piliste chesada inga entha mandi ready unta aina nannu pilichi katha cheppi chestam ani adigara మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఆ టైంలో ఎందుకంటే నేను సిక్స్ మంత్స్ ఏంటిది ఏం అవ్వట్లేదు నేను తీసుకున్న డెసిషన్ రాంగ్ ఏమో అన్ని సినిమాలు అప్పుడు వస్తే చేసేయాల్సింది తప్పు చేశాను నేను ఇలాంటి తప్పు ఎవరు చేయొద్దు ఐ డిన్ వెరీ బిగ్ మిస్టేక్ అనుకున్న టైంలో ఆయన ఆయన పిలిచారు అప్పుడు నన్ను అండ్ ఇట్ మేడ్ మై కెరియర్ అంటే ఆఫ్టర్ అయితే సెకండ్ ఫిల్మ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీబడి అండి ఎనీ యాక్టర్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఎనీ టెక్నీషియన్ ఎనీబడి సో లక్కీలీ ఆఫ్టర్ అయితే ఐ గాట్ సై అండ్ ఐఎమ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అంటే ఆ టైంలో వీళ్ళంతా కూడా అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆ గేమ్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది కదండి సినిమాలో దానికి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ కానీ తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ కొంచెం అంటే ప్రొఫెషనల్ గా దాన్ని ఆ గేమ్ ఎట్లా డీల్ చేయాలనే విషయం పైన చాలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేయించామని ఆ టైంలో కమర్షియల్స్ లో వచ్చాయన్నప్పుడు సో అదంతా ఎలా జరిగింది అసలు అసలు యాక్చువల్లీ ఆ టైంలో ఎట్లా ఉంది అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ రాజమౌళి గారు బికాస్ అలాంటి సబ్జెక్ట్ అలాంటి గేమ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎవర్ నాట్ వెరీ ఫెమిలియర్ ఇన్ ఇండియా అలాంటి చూస్ చేసి ఒక సినిమా చేశారు ఆ టైంలో ఆఫ్టర్ సింహాద్రి అన్నది ఈజ్ లైక్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఆయన చేసిన రీసెర్చ్ వాజ్ లైక్ సూపర్ వండ్ అంటే మనకు అప్పటి వరకు అసలు రగ్బీ అన్నది ఇండియాలో అంత ఉందా లేదా కూడా నాకైతే తెలియదు పర్సనల్ గా తెలిసి ఉండొచ్చు వేరే వాళ్ళకి నాకు తెలియదు బట్ ఒక కోచ్ హీ హెస్ బాట్ వన్ కోచ్ ఫ్రమ్ హి దేర్ టూ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మాకు మార్నింగ్ ఫోర్ అవర్స్ ఈవినింగ్ ఫోర్ అవర్స్ టోటల్ ఎయిట్ అవర్స్ డైలీ టూ మంత్స్ అందరం చేశారు నితిన్ నుంచి ఎవ్రీబడి వర్క్ ఫర్ ద రగ్బీ గేమ్ తెలుసుకోవడానికి అండ్ ఎంతో మందికి ఇంజురీస్ ఫ్రాక్చర్స్ కట్ లైక్ని స్టిచెస్ పడ్డాయి అన్ని అన్ని రకాలుగా మనకి ఇబ్బందులు గేమ్ నేర్చుకునేటప్పుడే అయిపోయింది ప్రాక్టీస్ అప్పుడే బట్ సిన్స్ ఈ ప్రొఫెషనల్ లో ఉన్నందుకు ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ బికాస్ రగ్బీ అన్న గేమ్ ని చూడడం అంత అంతే తప్ప సిన్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఇండియా అది ఆడే అవకాశం ఎప్పుడు రాలేదు ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నందుకు ఆ సినిమాలో నాకు అవకాశం వచ్చినందుకు ఐ కుడ్ నో అబౌట్ ద గేమ్ ఐ కుడ్ ప్లే ద గేమ్ అండ్ ఐ నో ఇట్ వెరీ వెల్ స్టిల్ సో ఐ ఫీల్ వెరీ ఫార్చునేట్ అండ్ లక్కీ విచ్ ఐ గాట్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొఫెషన్ సార్ ఆఫ్టర్ సై తర్వాత మళ్ళా లక్కీగా చంద్ర గారితో చేసేటట్టు అవకాశం వచ్చింది సో అనుకోకుండా ఒక రోజు అసలు ఆ టైటిల్ అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా క్యూరియాసిటీ మొదలైన ఏంటి అసలు ఏం చూపించబోతున్నారు చందు మళ్ళా అయితే సినిమాతో ఆల్మోస్ట్ చాలా చేంజ్ వచ్చింది తర్వాత ఇదేంటి అనుకోకుండా ఒక రోజు అనే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పేసి ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ స్టార్ట్ అయింది సో దానిలో కూడా మీ పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా చేస్తారు చార్మి గారి కాంబినేషన్ లో తర్వాత కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఎస్పెషల్ ఎమోషన్ సీన్స్ ఫ్యామిలీ సీన్స్ లాంటివి చాలా అద్భుతంగా పండించారు సో అంటే ఫస్ట్ సినిమా అయితే దగ్గర నుంచి తర్వాత సై సినిమా తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే పెద్దగా అంటే ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన సినిమాలు బాగా ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది అనుకోవటానికి కూడా జస్ట్ ఏంటంటే రెండు సినిమాలు సూపర్ పర్ఫామ్ చేశారు అందులో సో ఎట్లా చేయగలగారు ఇదంతా అప్పుడు నాకున్న దేనికి అండ్ ఫస్ట్ పర్సనల్ ఏంటంటే చందు గారికి పర్సనల్ గా నేనంటే కొంచెం ఆ షూటింగ్ ప్రాసెస్ అయితే షూటింగ్ ప్రాసెస్ లో పర్సనల్ గా ఆయనకి నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ అయినది ఆయనకి నేనంటే పర్సనల్ గా కూడా ఇష్టం అట్ ద సేమ్ టైం లక్కీలీ ఫర్ మీ హీ లైక్ మై పర్ఫార్మెన్స్ ద వే ఐ పర్ఫార్మ్ అంటే ఆయన చెప్పింది తొందరగా అర్థం చేసుకుని ఆయనకి ఏం కావాలి అన్నది ఈజీగా చేయగలిగింది నేను సో విచ్ హీ లైక్ అండ్ అప్పుడే ఆయనవారు ఆయన నెక్స్ట్ కూడా మనం నేను ఏం చేస్తున్నా దాన్ని బట్టి i will definitely do with you whatever lead lo gaani edaina something edo chestanu ani eppudu anevar shooting appude and i nanna to he has done again he repeated me nanukokunda roju and that to a fabulous role nagil so ka actor career lo alante di role anta easy ga malli malli raad anukunta because naaku immense ga performance ki peru vachindi anukokunda oka roju ki sai lo kuda vachindi but deentlo inka aa performance ki peru annadi oka వెరీ వెరీ హై లెవెల్ వచ్చేసింది అండ్ ఇట్స్ అ ఫ్యాబులస్ రోల్ అండ్ ఐ గివ్ ఆల్ ద క్రెడిట్ టు హిమ్ అండ్ ఎలా అంటే నేను ముందు ఎలా అయితే అయితే అందరికి ఇండివిజువల్ గా ఎలా చేశారు ఇట్స్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్లీ డన్ హోమ్ వర్క్ కూడా చేసాం అప్పుడు మేము ఆ సినిమా కోసం బట్ చేసిన హీ సైడ్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ అంటే క్యాబ్ డ్రైవర్స్ ని డ్రైవర్స్ ని మామూలు ట్యాక్సీ డ్రైవర్స్ అని వెళ్ళి చూడమన్నారు సో కెమెరామెన్ అసిస్టెంట
స్పోర్ట్స్ షూ చేసేసి మనం షర్ట్ అండ్ ప్యాంట్ వేసి టచ్ చేసేస్తే ఎంబీఏ అట్ ద సేమ్ టైమ్ జనరల్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్స్ రిక్షా వీళ్ళందరూ వైట్ యాక్షన్ షూ చేసుకుంటారు కదా జనరల్ మనం టచ్ చేస్తే వీ ప్రిఫర్ వేరింగ్ లెదర్ షూస్ ఆర్ సంథింగ్ బట్ అక్కడ ఆ చిన్న చేంజ్ చూసి ఒక కైండ్ ఆఫ్ లుక్ తీసుకొచ్చారు సో అగైన్ యాజ్ ఐ సెట్ సిన్స్ ఐఎమ్ ఐ హ్ డన్ విత్ ఎమ్ అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చింది నా అంతు నేను ఎంత నా సైడ్ నుంచి చేశాను అన్నది రియల్లీ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ఈ సైడ్ ఐ డిట్ దట్స్ మై జాబ్ అన్నట్టు ఎందుకంటే అది ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా మంది కనెక్ట్ అయింది అన్న పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అంటే నా ప్రొఫెషన్ వైజ్ గా పక్కన పెడితే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో కానీ తర్వాత ఆ ఇమోషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి ఆ మనీ కోసం వెంటబడటం ఇవన్నీ కూడా అందరికి కనెక్ట్ అయ్యాయి చాలా అండి అదే మైజర్ క్వాలిటీస్ అంత డబ్బుల కోసం అంత ఇదిగా చేస్తున్నాడు అంటే పీడిస్తున్నాడు చంపేస్తున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఫస్ట్ అంటే నిజం తెలిసే అంతవరకు మరి ఇంత చేస్తున్నాడు ఏంటి చిరాకు వచ్చేస్తాడు ఆడిపోయిన బట్ వీడు ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఈజ్ వెరీ జెన్యున్ ఏదన్నా వన్ రూపీ అడిగిన టూ రూపీ అయినా టెన్ రూపీస్ అయినా ఈజ్ వెరీ జెన్యున్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ సో విచ్ ఇస్ జస్టిఫైడ్ బై ద ఎండ్ సో ఎవరైనా ఒకసారి వన్ రూపీ కోసం అంత చేస్తారా అన్న ఫీలింగ్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ ఒక కుర్తి ఒక ఇరవై ముప్పై మందిని అంబాసిడర్ కార్ లో ఎక్కి చేసుకుంటాడు సో అవన్నీ చాలా బాగా పడినాయండి అంటే అసలు చూసిన వెంటనే నా బస్ ఇస్తుంది ఇంపాసిబుల్ దట్ ఎనీబడి వుడ్ నాట్ లాఫ్ ఫర్ లాఫ్ ఫర్ ఇట్ అన్నట్టు ఉంటాయి అవన్నీ అదే కాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ సినిమా చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ కావ్యాస్ డైరీ ఒకటి నేను దాసర్ నారాయణ గారు ప్రొడక్షన్ లో చేస్తున్నానండి జనరల్ గడ్డ శ్రీనివాస్ ఇస్ ద డైరెక్టర్ వెరీ 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 డైనమిక్ రోల్ అండి అంటే దాసరి గారి ప్రొడక్షన్ లో అంత అంత మంచి రోల్ అగైన్ జగపోత్ బాబు గారితో కాంబినేషన్ ఆఫ్టర్ అనుకోకుండా ఒకరోజు నా కెరియర్ బిగినింగ్ లో అప్కమింగ్ స్టేజ్ లో రావడం అన్నది డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ లక్కీ ఫర్ ఇట్ టు గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రోల్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇమెన్ స్కోప్ ఉన్న రోల్ అండి నాకు తెలిసి సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ లైక్ మై క్యారెక్టర్ అండ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సో దాంతో నాకు మంచి మైలేజ్ వస్తుంది నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అమ్మ రాజశేఖర్ గారు బీబత్ సౌండ్ చేశాను ఇట్ ఈస్ ఆల్మో రెడీ టు రిలీజ్ విల్ రిలీజ్ సమ్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఒకటి వన్ ఆఫ్ దీస్ ఈస్ వన్ అగైన్ ఒక సోలో హీరో ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను అదే నువ్వు అదే నేను అని మొత్తం మలయాళం క్రూ అండి మలయాళం డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ తెలుగు గాయ్ బట్ క్రూ అదంతా మలయాళం ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఎవరైనా సో ఇట్స్ లవ్ స్టోరీ అ వెరీ పొయిటిక్ లవ్ స్టోరీ దాని కూడా ఆడియో రిలీజ్ అయింది అండి అండ్ సాంగ్స్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ సో ఈ ఫిల్మ్స్ అన్ని రెడీ టు రిలీజ్ సో ఐఎమ్ ఐ థింక్ కావ్యాస్ డైరీ అన్నట్టుగానే ముందు రిలీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా అంటే ఒక డ్రీమ్ రోల్ లాంటిది ఏమైనా ఉందండి మీకు పర్టికులర్ గా ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి తర్వాత హూ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరో సో డ్రీమ్ రోల్ అంటే అలాంటి పర్టికులర్ గా అయితే ఏం లేదండి బట్ నాకు పర్సనలీ కొంచెం యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ యాక్షన్ రోల్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం బట్ ఇస్ నథింగ్ దట్ అదే చేయాలి అన్నది ఐ ఫీల్ మై సెల్ఫ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ డూయింగ్ దోస్ బట్ ఎనీథింగ్ గుడ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ మై కెరియర్ బిల్డింగ్ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ లీడ్ హీరోగా చేయాలి అన్న ఇంటెన్షన్ ఎప్పుడు లేదండి బికాస్ అలాంటిది పెట్టుకుని డెఫినెట్లీ హీరోగా వచ్చి హీరో మంచి హీరోగా ఇది అవుతే వెరీ నైస్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మంచి మంచి రోల్స్ ఏదన్నా ఒక యాక్టర్ గా నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలిగేవి విచ్ కెన్ బిల్డ్ మై కెరియర్ అప్ అండ్ ఎలాంటి బ్రేక్స్ లేకుండా హాయిగా కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నంత వరకు ఐఎమ్ రెడీ టు డూ అదేవిధంగా అంటే కంప్లీట్ గా మీ స్వస్థలు అంటే మీ స్కూలింగ్ అంతా ఎక్కడ జరిగింది మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పండి సార్ బేసికలీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండి హైదరాబాద్ ఇన్ఫాక్ట్ సికింద్రాబాద్ కంప్లీట్లీ బాన్ బ్రాట్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ ముందు కూడా అందరు ఇక్కడ ఊరు అలాంటిది ఏం లేదు సో స్కూలింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ సికింద్రాబాద్ నుంచి స్కూల్ కాలేజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దెన్ అక్కడి నుంచి ఈ ఫిల్మ్స్ లో వచ్చాను స్టిల్ ఐఎమ్ రిసైడింగ్ హియర్ ఉంది సో నో ప్లాన్స్ టు చేంజ్ మీ పేరెంట్స్ గురించి కూడా చెప్పండి సార్ పేరెంట్స్ మై ఫాదర్ వచ్చి స్టేట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండి మదర్ ఏమో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ఫాదర్ ఏజిఎం ఇన్ ఎస్బీఐ అండ్ ఐ హ్యావ్ అ బ్రదర్ యంగ్ అ బ్రదర్ తను ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఉన్నాడు ఈస్ వర్కింగ్ సార్ అదేవిధంగా మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరండి ఎనీ టైం చిరంజీవి గారు అండి అంటే సి నేను ఆ స్కూల్
ఓన్లీ డైరెక్టర్ నాకు ఆ రిజిస్టర్ అయ్యేది అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ సో అలా అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే సినిమాలో స్టార్టింగ్ వచ్చానో ఆయన దాని సినిమాలో ఏదో చిన్న రోల్ వచ్చినా చాలు అన్న ఫీలింగ్ అది ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడైనా అవకాశం వస్తే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ జస్ట్ ఐ డూ ఇట్ సింప్లీ ఐ డూ ఇట్ బ్లైండ్లీ నో డౌట్ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ క్లియర్ హీరోయిన్స్ అంటే శ్రీదేవి చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు ఆ సీన్ ఇష్టం అండి ఫేవరెట్ హాలిడే స్పాట్ తర్వాత ఫేవరెట్ ఫుడ్ కూడా చెప్పండి పర్సనల్ గా నాకు హాలిడే అంటే నాకు పర్సనల్ ట్రావెలింగ్ గానీ వేరే ప్లేస్ లో ఉండడం వేరే ప్లేస్ కి వెళ్ళడం అలాంటిది ఎక్కువ లైక్ చేయండి అంటే లైక్ ఎప్పుడు చేస్తానంటే నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ నా దగ్గర నాతో పాటు ఉంటే ఎనీవే నాకు అది హాలిడే స్పాట్ అది ఇంట్లో అయినా పర్లేదు ఇక్కడే లోకల్ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడైనా పర్లేదు వాళ్ళు ఎవరు లేకుండా నేను ఎక్కడికో వెళ్లి ఉండడం అన్నది పెద్దగా అంటే మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ తో వెళ్లి ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్లి అలా ఉండడం అన్నది పెద్ద లైక్ చేయండి యాక్చువల్లీ సో ఫ్రెండ్స్ తో ఎక్కడికి వెళ్ళడం కానీ ఎనీ టైమ్ అండ్ డైలీ నాకు షూటింగ్ లేనప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ అవుట్ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ కాకుండా మిగతా టైం అంతా ఫ్రెండ్స్ తోనే స్పెండ్ చేస్తాను తర్వాత జనరల్ గా ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్ అని కానీ పర్టికులర్ గా రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ లాంటిది కానీ తర్వాత అంటే ఫిట్నెస్ కోసం కానీ కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఫిట్నెస్ మెయిన్ థింగ్ మనం ట్రిమ్ అండ్ నైస్ ఉండడానికి ఫుడ్ అంటే కంట్రోల్ ఫుడ్ అండి ఇది తినను అది తినను అన్నది ఏం లేదు ఐ ఈట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ బేసికలీ కంట్రోలింగ్ అండ్ ఒక స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఓకే మనం లావ్ అవుతున్నాం అన్న టైమ్ లో ఐ స్టార్ట్ రెడ్యూసింగ్ మై కార్బ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు కమ్ డౌన్ లక్కీలీ ఫార్ మీ నేను ఈజీగా వెయిట్ పుట్ ఆన్ ఇస్తాను అండ్ ఈజీగా వెయిట్ లూజ్ కూడా చేస్తాను సో నాకు ఎప్పుడు ఎలా కావాలంటే అలా కొంచెం ఈజీగా అయిపోద్ది కాబట్టి ఐఎమ్ లక్కీ అందరికి అలా ఉండదు కొందరికి ఈజీగా వెయిట్ పెరుగు వెయిట్ గెయిన్ చేస్తారు బట్ లూజ్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం బట్ నేను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే విగరస్ గా డైట్ చేస్తాను అంటే మోర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుని కార్బ్స్ మొత్తం జీరో చేసేసి అది చేసేస్తాను బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు రాలేదు అంత లావ్ అయిపోయి అలాంటిది ఏమి రాలేదు సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా సినిమా కోసం లావ్ అయ్యి అలాంటిది వస్తే బాగా తినే అవకాశం వస్తుంది తినేసి అప్పుడు చేసుకోవచ్చు బట్ కంట్రోల్డ్ గా డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ మెయింటైన్ చేస్తే ఐ థింక్ మినిమం బేసిక్ బాడీ అయితే మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు అండి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ మొత్తానికి ఫ్లెక్సిబుల్ గా చేసే సార్ బాడీని అదేవిధంగా ఈ డాన్స్ సీక్వెన్స్ లో కానీ తర్వాత ఈ ఫైట్ సీక్వెన్స్ లో కానీ ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకోవాల్సి వస్తుందంటారు లేదంటే ఏదైనా సై సినిమాలో ఎలా అయితే ప్రాక్టీస్ చేశారో అట్లాంటి సందర్భాలు ఏమైనా ఉంటాయండి లేదా రెగ్యులర్ లైఫ్ లో కూడా మీరు ఇట్లాంటి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ కానీ అట్లాంటివి చేస్తుంటారా శిక్షణ తీసుకోవడం అన్నది ఏదైనా కొత్తది మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ అప్పుడు తీసుకోవాలి బట్ డాన్స్ లో గానీ ఫైట్స్ లో గానీ మనం కొంచెం ఈజ్ తో బా చేయాలి అనుకుంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ ఆల్టర్నేట్ డే సంథింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎనీ బడీ ఇట్ ఇస్ బెటర్ అండ్ నాలాంటి వాడికి ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్టిఫ్ బాడీ సో ఫైట్స్ లో వీటిలో స్టిఫ్ బాడీ ఉంటే అది బాగుండదు సో నేను కొంచెం ఎక్కువ చేయాలి అలాంటప్పుడు సో ఐ జనరల్ నేను ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం ఎక్సర్సైజెస్ గానీ డాన్స్ ప్రాక్టీస్ లు గానీ అవన్నీ ఇంట్లో మామూలుగా ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడల్లా నేనే చేసుకుంటుంటాను సో దట్ అట్లీస్ట్ బాగా చేశాను అని కాకుండా బాగా చేయకుండా అయితే పేరు రాకుండా ఉంటే చాలు అన్నట్టు లెవెల్ కి తీసుకొస్తామని అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్లీ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ కూడా చెప్పండి ఒకటి వన్ పర్టికులర్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అలా ఒకటి అని చెప్పలేము అండి బట్ అయితే రిలీజ్ అయ్యాక అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలాంటి అందరు ఎవరైనా అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా కృష్ణవంశి గారు వాళ్ళందరూ కూడా మెచ్చుకుంటే అసలు ఏంటి మనకేనా అన్న ఫీలింగ్ ఉంది అప్పుడు అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో దట్స్ లైక్ టూ థౌజండ్ త్రీ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు ఫిల్మ్ సినిమా అంటే ఏంటో తెలియదు చూడడం తప్ప ఏం తెలియదు అలాంటిది మనం స్క్రీన్ పైన ఉన్నాం అన్నదే వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అన్న ఫీలింగ్ ఆ టైంలో అందరు పాజిటివ్ గా చెప్పడం అందరు బాగా చేశారు బాగా చేశారు బాగా చేశారు అని చెప్తే ఇట్ వాజ్ లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ తర్వాత జనరల్ గా ప్రొఫెషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకున్నట్లయితే జనరల్ గా ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీ పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా ఇద్దరు మంచి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ప్రొఫెషన్స్ అయితే ఈ మీడియా పరంగా రావాలంటే కనుక కొంచెం ఒక టైప్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లానే ఉంటుందని చాలా వరకు వింటూ ఉంటాం బయట సో మీకు ఎటువంటి సహకారం అందుతుంది మీ పేరెంట్స్ దగ్గర
దే సపోర్టెడ్ బట్ యాజ్ పేరెంట్స్ ఎవరికైనా కానీ పిల్లలు మంచి పైకి రావాలనే ఉంటుంది సో ఆ టైంలో క్రిస్టియల్ ఏజ్ లో నేను తీసుకుంటున్న డెసిషన్ అది దీనిలోకి ఎంటర్ అవడం ఏమవుద్దో తెలియదు అసలు ఫ్యూచర్ ఉంటుందో తెలియదు కెరియర్ బిల్డ్ అవుతుందో తెలియదు ఏం తెలియదు అప్పుడు నాకు తెలిసి వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ కంగారు ఉండింది బట్ ఫర్ మీ దిస్ ఐడ్ ఎస్ అండ్ నెవర్ డౌట్ఫుల్ ఎస్ ఎప్పుడు లేదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్ ఏ ఉంది అప్పుడైనా బట్ ఆ కంగారు ఒకటి ఉంటుంది బట్ స్లోలీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ బిల్డింగ్ నో దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ సో నాకు కూడా అప్పుడు ముందు ఉండింది అరే నేను ఇటు వచ్చేసి వాళ్ళని కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పెడుతున్నానేమో అని నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది అండ్ నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ సిన్స్ ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా అరే ఇప్పుడు మన సర్కిల్లో ఎవరు లేరు అన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా అరే శశాంక్ ఇది శశాంక్ అదే అని చెప్పుకుంటే దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్ సో వాళ్ళని అలా చూసి ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో బట్ ఐ హ్యావ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మారల్ సపోర్ట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ స్టేజ్ అప్పుడు విచ్ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఆర్ ఎనీబడి ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్ నీడ్స్ నేను మనం జనరలీ ఈ ఫీల్డ్కి ఎక్కడి నుంచో మన ఊరి నుంచి అక్కడి నుంచి అన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంటారు బట్ డోంట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా కొంచెం ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉంటే కెరియర్ బిల్డింగ్కి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఫార్ మీ ఐ కుడ్ టేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఆఫ్టర్ అయితే సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ ఫైనాన్షియలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ నాకు ఆ సపోర్ట్ ఉండింది దట్స్ ద రీజన్ ఐ కుడ్ ఇఫ్ నాట్ నో బడి ఇప్పుడు మనకి రేపు ఫైనాన్షియల్ గా రేపు ఏదైనా కావాలి అంటే మనం ఏది వస్తుంది చేయడానికి అన్నది వీ ఆర్ ఫోర్స్ టు డూ ఇట్ అలాంటిది లేదు నాకు సో ఫర్ మీ ఇన్ ఆల్వేస్ ఐ హ్యావ్ అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మీ ఇన్ కమింగ్ టిల్ దిస్ స్టేజ్ చివరిగా మా రెడీ ఖుషి డాట్ కామ్ శ్రోతలకు ఎనీ మెసేజ్ సో మెసేజ్ అంటూ దర్ నథింగ్ లైక్ దట్ జస్ట్ work hard enjoy your life watch my movies like them like me thank you so much okay thank you very much sir adhe vidhanga bhavishyath lo kuda meer inka manchi manchi cinema cheyali inka manchi peru telusukovalani ma team andar tarapuna ma srotra andar tarapuna kuda meeku wish you all the best andi thank you so much and thank you very much khushi ga aayega khushi khushi ga aayega khushi ga aayega khushi ga